ამინდეოს ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთი ტერმინების შესახებ, როგორიც არის ელექტრონეგატიურობა და აფინიტეტი ელექტრონებისადმი. ეს ორი ტერმინი თავის იდეით დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ვისთო ძალიან არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. აფინიტეტი ელექტრონისადმი არის ატომის, ასე ვთქვათ, სურვილი რომ მიიზიდოს თავისაკენ ელექტრონები, ზუსტი განმარტება კი არის შემდეგი, აფინიტეტი ელექტრონებისადმი არის ენერგიის ის რაოდენობა, რაც ჭირდება ატომს, რომ სხვა ატომს მოწყვიტოს ელექტრონი და მიიზიდოს თავისაკენ. ხა ზუსტად არ ვიცი სახელმძღვანელოებში ამ ტერმინის რა ფორმით შეხვდებით, მაგრამ აფინიტეტი ელექტრონებისადმიც პრინციპში დამაკმაყოფილებელია. რაც შეეხება ელექტრონეგატიურობას, ელექტრონეგატიურობა ცოტა უფრო კერძო შემთხვევაა, ანუ ელექტრონეგატიურობა არის უკვე არსებულ კოვალენტურ მასში ატომის უნარი, რომ თავისკენ გადაწიოს მასში არსებული ელექტრონები. ანუ ესეთი რამდენად ხამი არის რა შარგონოდოდა, რამდენად უფრო ესეთი ხარბი არის ატომი და რამდენად სურს რომ მიიტაცოს მასში არსებული ერთი ისეთ ერთი თქმით ერთი შეხედვით ზიარი ელექტრონები ანუ ფლატ ბოლომდე რო არც უზიარებს რა თავისთვის რომ მეტი უნდა მოდი დავწეროთ და მოდი ელექტრონეგატიურობა რომ კარგად გავიგოთ განვიხილოთ კლასიკური მაგალითი კოვალენტური ბმისა ეს არის წყალი ფორმულა იმედი მაგრამ ყველა მიცით ეს არის h2o რომელიც ასე გამოიყურება ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი და ექვსი. წყალბადები. და ესე ჩვენი წყლის მოლეკულა, როგორც ხედავთ, წყალბად ჟანგბადმა გაიზიარა ელექტრონები წყალბადთან, ორი წყალბადის ატომთან, მივიღეთ წყლის მოლეკულა და ამ ჟანგბადს შეიქმნა ერთგვარი წყალებში ილუზია, რომ დაისრულა გარეშე და უფრო მეტად დასტაბილურდა, ნუ დაემსგავს ან ნეონს, ანუ ათი ატგერ და როა ელექტრონი გაუხდა გარეშრეზე რაც შეეხება წყალბადს წყალბადსაც გონ წყალებში გონია რომ ჰელიუმს და ემს გასდო უფრო სტაბილურია და რომ მივიღეთ ასეთი კოვალენტური ბმა ეხლა რაც შეეხება ელექტრონეგატიურობას ჟანგბადი განსხვავებით წყალბადისაგან არის უფრო ელექტრონეგატიური მას უფრო მეტად სურს რომ თავისკენ მიიზიდოს ეს ელექტრონები და ამიტომ რომ მასში არსებული ზიარი ელექტრონები უფრო მეტად არიან უფრო მეტ დროს ატარებენ ჟანგბადის გარშემო, ასე ვთქვათ, ანუ არის გადაწეული ჟანგბადისკენ. რის გამოც წყალბადის წყალბადის ატომები იმუხტება პარციალურად დადებით, ანუ მათზე ხდება პარციალურ დადებითი მუხტი ჩდება მათზე. დელტა პლუს. ხოლო თვითონ ჟანგბადის ატომი იმუხტება პარციალურად უარყოფითად დელტა მინუსი. და მოდი აქვე გავიხსენოთ რომ ელექტრონი აღიწერება როგორც ალბათობა, ანუ ელექტრონები არის უბრალოდ ალბათობის ფუნქცია ერთგვარი, ანუ ეს ღრუბელი ამ ატომების გარშემო და ამ შემთხვევაში წყალბადის მოლეკულაში ალბათობა იმისა რომ ელექტრონები იყოს ჟანგბადის გარშემო უფრო მაღალი იქნება, ანუ იმისი ალბათობა რომ ეს ზიარე ელექტრონები იყოს თვითონ ჟანგბადის გარშემო უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე ალბათობა იმისა რომ ის ელექტრონები იყვნენ წყალბადის ატომების გარშემო. ახლა მოდი ჩავხედოთ პერიოდულობის პერიოდულობის სისტემაში და ესეც შეკითხვაზე დავფიქრდეთ. მოდი დავფიქრდეთ რა მოსდის ელექტროუარყოფითობას თვითონ ამ ელემენტებში თუ გაუყვებით ამ ცხრილს ჩვენ მარცხენიდან მარჯვნივ ანუ მოდი ამ შეკითხვაში ყოველთვის ყოველთვის აი ნატრიუმიდან ქლორამდე რომ გაუყვეთ მარცხენიდან მარჯვნივ რა მოსდის ელექტრონეგატიურობას ანუ იზრდება თუ მცირდება. მოდი თქვენ დააპაუზეთ ახლა ვიდეო ორი წამით დაფიქრდით. ნუ იმედი მაქვს რომ სწორი პასუხის სწორ პასუხა უნდა მიხოდი თქვენ თვითონაც თუ არა და ახლა ერთად მივიდეთ ანუ რა მოსდის მარცხენიდან მარჯვნივ ასევეს ლითიუმიდან ფტორამდე ან ნატრიუმიდან ქლორამდე მოდი დავაკვირდეთ მათ ელექტრონულ სტრუქტურას ლითიუმს აქვს ერთი ელექტრონი გარე ორბიტაზე ბერილიუმს აქვს ორი ელექტრონი ასე რომ მიუყვეთ ფტორს აქვს შვიდი ახლა შეხედეთ ლითიუმს იმისათვის რომ ლითიუმმა რომ დაისრულოს გარე ენერგეტიკული შრე, მის უფრო მარტიურეს ერთი ელექტრონი მოი ერთი ელექტრონი გასცეს, ვიდრე საიდაღაც იშოს ეს შვიდი ელექტრონი. იგი ბერილიუმის შემთხვევაში მაინცთვის უფრო მარტიურია, რომ ორი გასცეს, ვიდრე ექვსი შეიერთოს. ამიტომაც ისინი არც ისე ელექტროუარყოფითები არიან, ანუ ელექტრონეგატიურები არიან. ანუ ელექტროუარყოფითები ორივე სწორი ფორმაა პრინციპში. და ანუ შევხედოთ ახლა ფტორს რა შევხედოთ, ფტორს ერთი უკლია, 
ერთი ელექტრონი და მის უფრო მარტივი რა თქმა რომ მიიტაცოს ეს ერთი ვიდრე გასცეს შვიდი და ამიტომაც მის ელექტრო უარყოფითობა ან ელექტრო ნეგატიურობა არის უფრო მაღალი სიტყვაზე ვიდრე მის წინდგომე ელემენტების ანუ ესე იგი მარცხნიდან მარჯვნივ პერიოდულობის სისტემაში ელექტრო ნეგატიურობა იზრდება მოდი დავწეროთ რომ იზრდება მარცხნიდან მარჯვნივ ან როგორ წაი უბრალოდ იზრდება ახლა შევხედოთ რა მოსდის ელექტრო უარყოფითობას ზემოდან ქვემოთ ან გამოიხილოთ მოდი ეს პირველი ტუტე მეტალების მაგალითი. ჯერ მოდი ისევ დააპაუზეთ და დაფიქრდით და შემდეგ მეთონ გიგარნახებთ. მოდი ერთ მინიშნებას მოგცენთ ბარემ სანამ დააპაუზებდეთ და დაიწყეთ ფიქს, განიხილეთ მოდი ატომის რადიუსები თითოეულის ანუ რომელს უფრო მეტი ენერგეტიკული შრე აქვს, აი დაახლოთ მაგ მიმართულებით ძადით. ნუ იმედი მაქვს რომ სტორფასხა უნდა მიხვედით, თუ არა და სტორფასხა მდგომარეობს შემდეგში სვეც რაც უფრო ქვემოთ ჩამოვყვებით ლითიუმიდან ქვემოთ სიტყვაზე აი ცეზიუმს აქვს უფრო მეტი ენერგეტიკული შრე ვიდრე აქვს მაგალითად ლითიუმს ანუ ესე იგი მისი ბოლო ეს ერთი ელექტრონი სავალენტო ელექტრონი უფრო მეტად არის მოშორებული ბირთვს ვიდრე ლითიუმისა შესაბამისად უფრო მარტივი იქნება ეს წინა ვიდეოებში ბევრჯერ ვისაუბრა თამაზე რომ მოვაშოროთ ეს ერთი ელექტრონი ცეზიუმს შესაბამისად ცეზიუმ ცეზიუმს უფრო ნაკლები ენერგია ჭირდება იმისათვის რომ გასცეს ეს ელექტრონი და შესაბამისად ცეზიუმი უფრო ნაკლებად ელექტროუარყოფითია ესე იგი ზემოდან ქვემოთ პერიოდულობის სისტემაში ელექტრო ოფიტობა მცირდება. მოდი, ე უ დავწეროთ შემოკლებით, თლიანად რო აღარ დავწეროთ, ე უ მცირდება. და პრინციპში ძალიან მარტივი მისახვედრია ის, რომ ყველაზე მეტ ელექტრო ოფიტი ელემენტები ვინაიდან ზემოდა ქვემო მცირდება და მარცხნა მარჯვენ იზრდება, მოთავსებულები უნდა იყვნენ სადღაც აი აქ. მარჯვენა ზედა კუთხეში, აი ფტორი მაგალითად. და ზოგადად თლიანადაც ელექტრონული ან რა შეეხება პერიოდულობის სისტემას მარცხნიდან მარჯვნიდან და ქვემოდან ზემოთ აი ამ მიმართულებით ძალიან ახლა მე წითელი ისარი დავხატე ელექტრო უარყოფითობა იზრდება